സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഓർഫൻ ഗേൾസ് ആണ് ജാക്കിർ നായ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കാഫിറിന്റെ വീട്ടിലെ വെളിച്ചം പോലും കുഫറാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുപോലും അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസി ഒരു അമുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവനെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആക്കിയിരിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവനെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തണം ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മതം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ മേത്തേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് മതമായാലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപേണ നിങ്ങളെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കും കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്വയം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇത് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മതം അത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പോരാ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ വേണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഴകുഴമ്പൻ വിശ്വാസിയായിട്ടൊന്നും ജീവിച്ചാൽ പോരാ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വഴികളൊക്കെ കണ്ടെത്തും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് നല്ല നല്ല പ്രസംഗകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാക്കിർ നായിക്കുക ഇനി അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും മാമുനിമാരോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പള്ളിയിലച്ചന്മാരെയോ ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ തേടി പോകുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാണേലും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുനിയെ ഒരു ഒരു മഹർഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയെ അങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നു അയാൾ പറയുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയായി എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കാർക്കും കാണാൻ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മലകൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു സന്യാസിയായിക്കൊണ്ട് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ അവിടെ പോയി അടയിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒടുങ്ങും ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതം വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിട്ടൊക്കെ കാണാമെങ്കിൽ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോയി അയാൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ ചില സി ശ്രീനിവാസൻ്റെ ചില സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങ് പുറപ്പെടുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള എന്നോ അങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെയുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് തീവ്രമായ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസമൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പുകയായിരിക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരം ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല മൊത്തം വെടിമരുന്നിൻ്റെ മണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പൊട്ടും എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തീവ്രവാദിയാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓരോ മുസ്ലിമും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ജിഹാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ് മുസ്ലിമോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് പറയുന്നതിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജിഹാദി ആണ് എന്നുള്ള സാധനം ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യോ എന്നൊക്കെ ആക്കി അത് കോമയിട്ടൊക്കെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഘിച്ചാൽ അപ്പം ഏത് വഴിക്കേ വരാമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു നല്ല അസൽ തീവ്രവാദിയാക്കാൻ പോകുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ സാക്കിർ നായിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്കിർ നായിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യയിലാണ് മലേഷ്യയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പീസ് ടി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാനലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയ ആരാധകരായിരുന്നു നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്
വേറെ ഏതൊക്കെയോ ടീം കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം എന്നാലും ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്പത് രൂപയോ നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സി ഡി വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്നൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വേണ്ടാദീനെയൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സംഗതി എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉസ്താദാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് തരാൻ വേണ്ടി പടച്ചോൻ അയച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ശവക്കുഴി സോറി ഒരു കവർ വെട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് എന്തായാലും മലേഷ്യയിൽ കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് പല പണിയും ഒപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയൊരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വലിയ തോതിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്തായാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനമേ നേടിക്കൊണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പ്രകടനം അങ്ങ് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിഷമം അങ്ങ് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ട്രോള് മഴയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ എക്സ് ആപ്പിൽ പണ്ടാരം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പേരും മര്യാദയ്ക്ക് ട്വിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു എന്തായാലും എക്സ് ആപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫോർമർലി ട്വിറ്റർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് നമ്മൾ ഈലോൺ മസ്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വല്ല ഒരു വാക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ പേരായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് സുഖമുണ്ട് അബ്ദുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത്ര എളുപ്പമുണ്ടാവും എന്തായാലും പഠിച്ചോങ്കാകട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രോളുകൾ അങ്ങ് നിറയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ എക്സ് ആപ്പ് അഥവാ ട്വിറ്ററിൽ അതിൽ ചില രസകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഹൂറികളെ കാണിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന കാഴ്ച അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഗേജ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ എയർലൈൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ കാശ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ഇന്ത്യക്കാർ പോലും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല സംഖ്യകൾ പോലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുപഠിക്കുന്നൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് വിളമ്പിയതൊക്കെ കണ്ടു എന്തായാലും വലിയ തമാശയായിട്ട് മാറിയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഗേജ് ഏതാണ്ട് ഇത്രത്തോളം പേരും പിഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എന്നാണ് നാസ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാസ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാറില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു തമാശകളായിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവിടെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ധാക്ക സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തികളെ ചോദ്യമൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ ആ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അൽഖയ്ദയുമായൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു തീവ്രവാദ ഒരു ഒരു സംഘടന തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് നമ്മളുടെ സാക്കിർ നായിക്ക് സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമേകി എന്നാണ് അവർ മൊഴി നൽകിയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആ ഒരു ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയും പീസ് ടി വി പീസ് ചാനൽ ഇമ്മാതിരി സാധനവും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കള്ളക്കടത്ത് പോലെയുള്ള അതായത് മണി ലോണ്ടറിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് അടച്ചുപൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അവസാനം ഇയാൾക്ക് ഹിജറ പോകേണ്ടി സോറി നാട് വിടേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാട് ഹിജറ പോകുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത് കാണിച്ച പോലെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോടാ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ
എം എം അക്ബറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരും ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എം എം അക്ബർ അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാം അവസാന വാക്ക് എം എം അക്ബർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കോയമാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കോയ കോളിങ്ങിലൂടെ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെന്താ ജാക്കിർ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് വാലിശേരി പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെന്താ എന്നാണ് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ജാക്കിർ നായിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഒരു ദീദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ യൂസഫ് ഫെസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ താടി നിറച്ച കുറേ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉമാൻ അലി അതുപോലെ കുറച്ച് ഹംസ സോഴ്സിസ് പിന്നെ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് ദ അലി ദാവ അലി ദാവ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉമാൻ അലിയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചില എന്താ പറയുക സ്കാൻഡൽസിലൊക്കെ പെട്ട് ചാറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തായി ലീക്കായി ആളുടെ തനി കോണോ ഒക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ എന്താ പറയുക പകലൊന്നും രാത്രി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി എന്തായാലും ഈ താടി നിറച്ച കുറേ ആളുകൾ ഇതേപോലെ വന്നു പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ ജാക്കർ നായക്ക് ദീദാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോളോവറായിട്ട് വന്ന് വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഈ ദവ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ജാക്കിർ നായക്ക് ഈ ജാക്കിർ നായക്കിനെ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സോറി വേട്ടയാടിയ സമയത്തും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അരീനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പൊല്ലാപ്പ് കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇവിടെ ഒരവസരമായി എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ലെവലിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുക ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ജാക്കിർ നായിക്കിനെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോദി ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടുകളെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി എങ്ങനെയായിരിക്കും വിലയിരുത്തുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം കാണാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ദാക്ക സ്ഫോടനം മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഐസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടത്തിയ പല അറസ്റ്റുകളിലും പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരേപോലെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേര് ഈ സാക്കിർ നായകൻ്റെ പേരാണ് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും കാണേണ്ടത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ജസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വൺ തേർട്ടി ഓട്ട് പീപ്പിൾ അറസ്റ്റഡ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ സസ്പെക്റ്റഡ് ഐസി ഐസിസ് ലിങ്ക്സ് വർ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ സ്പീച്ചസ് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഇസ്ലാമിക് പ്രീച്ചർ ജാക്കിർ നായിക്ക് എ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് ദി എൻ ഐ എ അലോക് മിത്തൽ ടോൾഡ് എ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റൈ ടെറർ ടീംസ് ഓൺ മൺഡേ മിത്തൽ സെഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഹാഡ് അറസ്റ്റഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഐസിസ് ലിങ്ക്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ അറസ്റ്റഡ് ഫ്രം തമിഴ്നാടു ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് കേരള ദെൻ തെലങ്കാന മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഡൽഹി ദ അദർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെർ ഫ്രം ഐസിസ് സസ്പെക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ അറസ്റ്റഡ് ആർ ഉത്തർഖണ്ഡ് ബംഗാൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ബീഹാർ ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരേപോലെ പറഞ്ഞ പേര് ജാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഈ ജാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ തീവെപ്പുണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എലത്തൂർ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു തീവെപ്പാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിയാസത്ത് ഡെയിലി ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് സംഘി ചാനലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേരള ട്രെയിൻ ഫയർ അക്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ജാക്കിർ നായിക്ക് ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് എൻ ഐ എ അന്നും എൻ ഐ എ പറഞ്ഞ സംഗതി ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഇതെവിടെയെങ്കിലും ചർച്ചയായതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചർച്ചയായിട്ടില്ല നമ്മൾ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു
അങ്ങനെ അഡിക്റ്റായി അതിനകത്ത് കുറ്റബോധം ആ കുറ്റബോധം നമുക്കറിയാലോ ഒരു റിലീജ്യൻ അത് വർക്കൗട്ട് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ചില സാഹചര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പ്രിവിലേജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ഹതഭാഗ്യനാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നുകയും ഇനി വേറെ ഹോപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഇനി ആ കൂടിയുള്ള വഴി പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാവും അവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ല മാന്യമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷനൊക്കെ നടത്തേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ഇതുപോലെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ദൈവചിന്തയിലേക്ക് കിടക്കുക അത് ഏത് ദൈവമാവാട്ടോ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അവർ ജനിച്ചു വീണ മതത്തിലെ തന്നെ അധ്യാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൽ തീവ്രരാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമൊക്കെയാണ് അതിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും എന്നും കൂടി ചില നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലൂ തരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തേക്കാൾ ഉപരി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗിൽഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് പോം വഴി ഇനി പോം വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരക്രിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തല കുമ്പിട്ട് നിന്നു മൂഡ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി ദിവസം അഞ്ച് നേരത്തിന് പകരം ഒരു പതിനഞ്ച് നേരം കാണിച്ചു എന്നിട്ടും പടച്ചോൻ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തുമാത്രം മിയ ഖലീഫമാരെ ഞാൻ കണ്ടു സല്ലാ വലൈഹു വസല്ലമ്മ അതുകൂടാതെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സണ്ണി ലിയോണിമാരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പാവമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് കഴുകും മ്യൂസിക് വരട്ടെ ഈ പാവമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് കഴുകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഗിൽട്ട് അടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് പരതിയപ്പോൾ ജാക്കിർ നായക്ക് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ആശ ഒരു 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 സമാധാനമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ മാറുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ വീഡിയോ നിരന്തരം കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് ജാക്കിർ നായ്ക്കിലൂടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നു മതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് താൻ ചെയ്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പോക്കിരിത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ആവും നിങ്ങൾ കുറേ തിന്മ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇനി അത് ബാലൻസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്താൽ അത് ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനം സീറോ ആക്കി കിട്ടും അങ്ങനെ കേട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എന്താണ് ഇതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹിജാബ് അഴിയാത്ത സ്ത്രീകൾ അവരായിരുന്നു ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് അവൻ കണ്ടത് അങ്ങനെ അവരെ തേടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തേടി നടന്നപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് നമ്മളുടെ ട്രെയിനിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിൽ ഇവൻ പെട്രോൾ അഴിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതുപോലെ അതായത് മുസ്ലിം ഹിജാബ് അണിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന അത്തരം വേഷം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെയായിരുന്നു ഇവർ അന്ന് ഉന്നം വെച്ചതും അവരെയാണ് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയും ഒരു കുട്ടിയും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവം ആ ഗിൽഡ് കോംപ്ലക്സ് അതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത് മതം ആ മതം കൊണ്ടുകൊടുത്ത മുതലാളി ആരാണ് അത് നമ്മളുടെ ജാക്കിർ നായ്ക്ക് ജാക്കിർ നായ്ക്കിന് ഇത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് കിതാബ് എന്ന് കിതാബ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് അങ്ങനെ അത് പിന്നെ അവിടെ കറങ്ങുക സ്റ്റക്കാവും അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും ജാക്കിർ നായ്ക്ക് ഒരു ഒരു മാടപ്രാവാണ് എന്ന് നമുക്ക്
താല നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ കേട്ട ചോദ്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പോലും ഇന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് അവർ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് ഐസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനിസ്ലാമികമായ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരൂ നമ്മൾ കലിമ ചെല്ലാമെന്ന് അന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊരു എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇന്ന് അദ്ദേഹമൊക്കെ എവിടെയാണാവോ അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ താലിബാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അനിസ്ലാമികമായ കാര്യം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വയം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ കിട്ടിപ്പോയി സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമികമാവുക സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് അൻ ഇസ്ലാമികമല്ലേ എന്നൊരു ഒരു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരതുകയാണ് പരതിയ സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ജാക്കിർ നായിക്ക് വക ഇതൊന്ന് കേട്ട് കളയാം സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് ഇസ്ലാമികമാണോ അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ വിധി എന്നുള്ള സാധനം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറച്ചലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജാക്കിർ നായിക്ക് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരും suicide bombing in the light of islam how justified it is in iraq or any part of the world as far as suicide bombing is concerned most Music. of the well known scholars sheikh nasir albani sheikh bin baz sheikh utaimi all were three great scholars may allah have mercy on them rahimullah that they have given the fatwa that suicide bombing per se is haram it is haram but there are other scholars like sheikh safar al hawali like sheikh salman auda they have different views but you should realize that the term suicide bombing per se community suicide in islam is haram there is no two doubt about it but as far as suicide bombing is concerned the scholars differ what they say that the word suicide is a misnoma nengal onna aalochu nokku ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണ് അവർക്ക് കിതാബ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഋഗ്വേദത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അധർവ വേദത്തിൽ ഇതാ നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാക്കാമാരൊക്കെ ഇറങ്ങും ഇനി അവരോട് എനിക്കിപ്പോഴേ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഋഗ്വേദത്തിൽ ഋഗ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കയറ്റിയാൽ പോലും അതിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ് അവരെടുത്ത് കാട്ടിക്കളയും ഹിന്ദുക്കളെടുത്ത് കളയും നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഒരു ഒരു ഫത്വയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് തള്ളുമില്ല ഇതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ കിതാബിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ശുഷ്കാന്തിയുടെ ഒരു പത്തിലൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിലുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകൾ തള്ളിക്കളയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്താണ് പശു പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഹിന്ദു കിതാബിൽ എവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ആരെങ്കിലും എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതാ ഹിന്ദു കിതാബിലുണ്ട് എന്ന് യജുർവേദത്തിലുണ്ട് ഋഗ് വേദത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില കാക്കാമാരറിയും അവരോടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു പോലും ഇന്ന് അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കാഫിറിനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇന്ന് എടുക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ഹമാസ് ജൂതന്മാർക്കെതിരെ എടുക്കുന്നത് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ജൂതൻ ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച സാധനമാണ് അവർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിതാബിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് ഇന്ന് അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നും അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെസോ എന്നോ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരവ് അവർ പറയില്ല പകരം കടന്നും മെഴുകും ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഒരു ആയത്ത് കിതാബിലുണ്ട് നിങ്ങളതിനോട് യോജിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നും അത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല പകരം അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആന ചേന അറബി മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും മെഴുകൽ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അടിമയെ പൂശുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കിതാബിലെ വാചകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ കോയാക്കോളിങ്ങിൽ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യ ഉത്തരവപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടായിരിക്കും എന്താ അവർ പറയാറ് അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുറാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും
So therefore, it's the strategy of war, which scholars like Salman Oda say it is right. But it does not mean that any Muslim wakes up in the morning and ties a bomb and goes. Most of the scholars, including Salman Oda, Safal Hawa, they say it's haram. Anyway, suicide bombing, as I mentioned in my talk, it is alien to Islam. It's alien to Islam. But, but there are some Muslims in Palestine or Iraq have done that. But they say if it is used as a strategy, as a last resort, when many of the Muslims are being killed and they want to see to it that instead of men that die alone, they will kill some other people. And the main intention is to cause loss. As a strategy, some of the scholars say that it can be used. And as I mentioned in my talk, that in Iraq, suicide bombing wasn't there until USA came to Iraq. And according to Robert Pape, <laughs> who is an expert on suicide bombing, he said most of the suicide bombing are done as a social cause, as a political cause against the military power, to remove the military power from that country. So this is what is said by Robert Pape in his book, Dying to Win. But even if you do, you should see to it that these scholars who also give permission, they say that it should be under guidance of a scholar, under the guidance <laughs> of a person based on Islamic Sharia, normally you should not kill innocent human being. You can't kill innocent human being. It's haram in Islam according to Surah Mahayadha, chapter 5 of Saidu. Taking all this into consideration, in some cases, some scholars give permission, it can be done. Hope that answers the question. It can be done. Awasan baran ini, some sort of, ada itu cila sahaja orang lain dengan kebari ada kiam, cila sahaja orang lain dengan kadi meja pusing, cila sahaja orang lain dengan suicide bombing, agam, ennah ni udah paranya macam tu, sahaja ni mana perasan, apa, apa dah nama lu paranya itu mana, yaitu sahaja ni mana lu dengan kebari ada lalu itu, yaitu sahaja ni mana lu dengan kadi meja, bekam boleh buat lalu, pinne lalu kadi meja pusing itu, yaitu sahaja ni mana lu dengan bombing itu nuri buat kanam, pinne lalu suicide bombing, ini lalu nama lu paranya itu, adi ni baru udah paranya macam tu, anda dengan lu kita. Apo, inginnya allah statement sana ada tu, nanti, saya ni eri tu kerjakan dengan rasa tak mana po. Satu malam ni, saya ni kelih boi, itu matur allah. Idul, ini bimarsa yang berbarai ni, dulu, entah kau kari undur, entah cinti kau, nama kau, satu, satu trigger beri na udah nana. Pina udah nana anggota, nama kita ustad mau hari berbarai nana, anggota building nana, anggota nanti. Nama kita soya mana sih kau, ini ada reference nama kita nukun. Ini parai nana dulu, yukti nama kita perisodik yang dorang kau. Logik nama kita nukun. Anggana nukia pernah nana, nama kita manusia nana. Di beri parai nana pala kari orang lom. Aduh, mata tenaga ni luaran awak kumpas, banyak beli eseri kalau, aduh, satu, satu, satu modern civilized society itu bahagia macam itu, jiwa kita ni satu manusia ni nalar ini dulu, nama luaran awak kumpas, banyak beli eseri, tette, kodiya crime, apa yang itu nama kita kena garis, suicide bombing yang baru ini sahaja nama, aduh, satu crime itu nama luaran baru ini, satu terror activity itu nama luaran baru ini, orang tanah ini buat bandar baru ini, yudha tanpa macam itu, nama tu biaya kita ni, atau tidak, nama luaran soya ni agak kerat. Aduh, banyak orang yang lalu paranya tu, ni kalau nyakkau, alang itu porto ni kan orang yang lalu nyakkum. Ini baru ada clear aite paranya buat kerana apa? Ini adalah nama lalu kita. Under proper guidance, ini paranya nanti ada. Apa it can be used as a war tactic, ini baru paranya nanti. Ini adalah nama lalu intifada, ini paranya tu, nama lalu Hamas, orang orang lalu nanti kundi dikena. Ini adalah nama lalu cuci dikena. Apa nama lalu alu itu buat? Enggaknya anak zakir naik. Ini boleh lebih ada ada pelajar diri kita. Enna anu nama lalu cuci bondo. Inginnya ke orang lain kari orang lalu paranya orang tu bondo. Ini boleh kari orang lalu cegah ni orang ini nak kena orang lalu. Semua tarat itu umum orang um teh cuci. Adine pagi makik orang kena peribadi dani anu zakir naik cuci itu orang tu. Ini dina peril tanne anu zakir naik orang apa kerja kari ayah. Orang itu orang awal itu nak kopi kotor orang bakti anu nak kerja mai itu mana sila kiri. Pala teror activities ini dina pagi mai itu arastiya petta orang lalu ma berikut prajodan megiya itu dah itu dina prasangga mana itu mana sila kiri. Ini dah itu bayat ayah dana. Ini dah itu putan. Nama kita beranak goda. Samvidhan engal abadah minyut itu anda. Anu nama lalu orang kanda itu. I zakir naik ini berdiri itu Muslim berita inno baran jatuh orang ini terici, nama kita nanti lemah di Mangalayan. Abang ayah sami itu, nama kita beranu ni cia ni lepu utang puji kian allah deh beranu beri ulu. Allah deh entah nama kita cia. Ida hami parai ina sahaja nak kanga samadhi jodikan nama parai ina nada kila. Nama kita kundi patil lah ina nama parai nama. Ida ane nama kita kanan nado. Ida ane nama kita kanan nado. Apa ini tarat terulur bakti ane zakir naik. Aa zakir naik ini kurus nama kita manusia kia. Aa ane zakir naik. Zakir naik Pakistani poeti cerita tu lah, cila komedi kalau kuri, nampak kana. Jani itu social media itu, enggane anu beri nado. Enna dini dulu cerita orang kuri kitan dini main di tanu. Iden da, ruba nampol beri kana nado. Nampol vertical live le kana nalo lek cila pun mudah text buyi kah beti itu nado. Ado ni jani nado buyi kah. Matul la live la nalo lek tu kana betu. Apo, ibarat edi dulu ceri kena nado. Zakir naik, ider ceri kena naila wasi mandu beri nado. Pakistani account ana. 
Zakir Naik became angry in Pakistan after orphaned girls were referred to as his daughters as uh, in an event. Okay. He even refused to present awards to orphaned girls and left the sp stage abruptly. Stop inviting such people to this country. Pakistani This is the first time Ex-Muslim this is the first time I have to this. India Enal Pakistani itu la naila wasi mana itu naik satu minimum sengi capa naik ada itu banyak ucap itu lulus barang kiri nu itu kan orang ini ke satu barangnya asuhi ada ni an entah elah orang sambo ikhanda na pandan nama la samasta abadada wedi ilu pandan nama la ibarat kata Taliban nama la beli kena samasta samaan awang awang ni orang pengen kuti ya stage lekuk beli capa ahara kuti nengat beli capa pertama kali kuti nengat stage lekuk aja enak ke coba di cerita kuti ay apa mana cerita itu dengan kurcian nama la pandu para ayar orang lekuk ayam ini government tau anda nama la tu barang ini tu ni Islam ini lila enak ke barang ni tu ibarat defend ini tu korai bishwasi kalau korai kabada madai dera wadi kalau kabada liberal kalau kabada puru agama wadi kalau korai ada dama ayok nengal kan dengan inna pas akhir naik kan dah jadi tu adu nama kuda gana Samaan gurit kami di beli kian, pen gurit kela, orphan girls an. Jaga kena ikut orang ni malu. Jaga kena ikut orang salam itu. Islam ini dah izat tu, yang terbaik kanan ni le. Ini adalah saman. Ini adalah Islam yang baru ini. Apa apa dia? Ini orphan dia itu lah girls, pun kuti kalah. Apa dia? Makal enam lari di lalu daughter sen, abang biasa seperti itu under stage lagi boleh cepat. Apa zakir naik ini seperti itu lah. Dengan orang lain juga. Nampal dek muniru orang na kuttie kalah dek. Nampal, nampal yang ni kan anu tu. Oru oru Muslim ni sama jodoh tu lah. Anggana kan anu baru lah. Nengal kan anu itu abang re. Oru balaran na. Nengal ke esu samai mana mengilu pushan pagatin orang le. Balaran na turut tapi nengal itu anu nengal abang re kan anu itu. Ennu elly ipadi pichu kan tu. Ida ani Islam ipadi pichu na rape culture na mati oru bahasa mana orang na. Islam pachaya ya rape culture anu ipadi pichu na tu. Nampal pachaya ke parai. Karena dana. Adi nalu dah nu bayar bayar nandu. Adi nte oru bahasa mana nampal pula kan tu. Ceria kuti kalay. Orphan da ay. Ennu lalu potay. Iy orphan ay itu nalu nilai kendi bayar nandu rasa. Adu per i eda an kuti elu ban kuti elu madine mandi wadi bakan tu. Islam ni mati oru 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 mati oru gaya runi. Enda gaya ram. Awarada nampal karya. Nampal balar tu magen da bahari ay. Awarada chunda itu beri cete kalyana gari kama endi itu nara tiya kulise da sanamati nara yeli Islam harama kyu oru saadana mana datte dikka anu orang oru oru sampradaya. Aduh untuk mana Islam ika kurun banggalai, pratechi di bawah lelai ajaran lelai kerja cendana ini nyal orphanage gelom, iu orphan ayat lelai kuti gelom, abre eter dikan, datter dite balar tanu lelai algalili lata ustian. Enna nama dana ayat lelai datter dikan mandi, ninggalan oki kerja nyal ninggal kuti lelai kita ata ustawa re ebron daga rand, celah re ajaran lelai kadaan ustawa. Aduh balai foster mothers, foster fathers, foster families, enak kepala ni, balar tanu guru guna peribadi, ibarat bidaya seta kerja jiwikin ala lelai kerja. Ini untuk Islam lelai sahdi gila. Apa yang dah orang nak dengar itu? Ini, ini harama kita ceri kan? Datuk itu kan? Ini barang itu harama kita ceri kan? Apa yang parah ini? Nengal dah sonda makhluk Allah, tapi nengal dah sonda makhluk itu kan? Anu itu, nengal dah bapa yang nak kita beli pikan itu harama anu itu parah juga kan? Enam nama lantai apa yang parah ini? Aduh ni kan? Orang logat itu nama parah juga kan? Itu sonda makhluk pola walar tanam. Apa yang nengal dah sonda makhluk yang dah lama anu kita nengal kita kau, ada lama kita itu. Apa yang kita bija jangan marah ya teri di lalai. Apa yang kita satu biological parent ada lengan kuri. Apa yang kita itu boleh satu satu mikir cah parent ada dengan kemarahan kita ini. Aduh marahanam. Angin itu parent itu ada apa yang kita kitiyal. Aduh apa yang ada waktu itu bijasa itu. Aduh boleh mana mikir cah powerin marah itu marahan itu beli itu udah lalu guna jin agai dia. Enak kan kita pelajari kimbo. Ini orphan side apa yang kita lakukan? Orphan age kita lakukan apa? 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 Orphan age kita
മിക്ക ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഫനേജുകളിൽ പെൺകുട്ടികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി ആൺകുട്ടികളുള്ള സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി പച്ചയായ വ്യഭിചാരവും പച്ചയായ മാംസ കച്ചവടം തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരടക്കം നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നു അവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനാണ് ഇതിന് വഴി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വശമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ കുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അതിനോട് അപമര്യാദ കാണിച്ച് പെരുമാറേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ഈ പട് കളവനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു പോവാണ് അയാളുടെ മുന്നിൽ ആ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇതുപോലെ വിവാഹപ്രായം ഇങ്ങനെ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ആണ് അവരെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ട് അവരോട് വാത്സല്യപൂർവ്വം നിൽക്കാനോ അവർക്കൊരു പ്രചോദനം ഏൽക്കുന്ന ഏകുന്ന രീതിയിൽ നിലകൊള്ളാനോ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്തിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം അറിയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ഈ പറയുന്നത് ഏത് മുസ്ലിമും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എപ്പോൾ ആ നിയമം ഒരു മുസ്ലിം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കളിക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇടയിലും ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ പൊത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാരണം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ് നമ്മളുടെ പഴയ ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് നോക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നതിനല്ല തെറ്റ് നോക്കി ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അതാണ് തെറ്റ് അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് വിത്തൗട്ട് കൺസേൺ നിങ്ങൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയും അവർക്ക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രശ്നമാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വിദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് മലയാളികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാണാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതചിന്ത തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു കാരണമായി മാറുന്നത് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഈ സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സെക്ഷൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിഷ്കർഷ അത് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ റേപ്പ് കൾച്ചർ ആ റേപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് കണ്ടത് സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഓബ്ജക്ട്സ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുല്ല ഇപ്പുറത്തേക്കുല്ല ലം യലിത് വലം യുലത് സെക്ഷൽ ഓബ്ജക്റ്റ് യക്കുല്ലഹു കുഫുവനായത് ഇനി അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനുശേഷം മറ്റേത് കാണാം ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഷാദി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുരുഷനെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഭാര്യയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ടു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ശാദിക്കോബി ഓക്കെ എന്താണ് ആ ടു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബാസാരി ഔറത്ത് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറുക എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചോ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ഒരിക്കലും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കില്ല അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കും അതായത് ഭാര്യ ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള പുരുഷനെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ്
നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമാനെ ഹനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇറാനിയൻ വനിതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കാണും നമ്മളെ ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട് അവരതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇറാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന റേപ്പ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്ന തലയിൽ തട്ടം മര്യാദയ്ക്ക് ഇടാത്ത ആ സ്ത്രീകളെ തോണ്ടുക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പിന് വരെ വിധേയരാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളെയും കൂടി സോറി ഈ വ്യക്തിമിനെയും കൂടി അവിടെ പണിഷ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരും അതിന് നിലനിൽക്കില്ല ഈ തരത്തിൽ അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതിനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കാക്കാമാർ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പ് നടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണെന്ന് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന റേപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ആ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയെ ഒരു റേപ്പ് കൾച്ചറിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഓരോ പുരുഷനെയും ഈ റേപ്പിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു ഒന്ന് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്നത് രണ്ട് ഈ തരത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഹിജാബ് അണിയാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ബി എന്താണ് ദേ കുഡ് ബി മൊളസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവർ എന്താണ് റേപ്പ് പാത്രമാകപ്പെടാവുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ജാക്കിർ നായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബാ ജാക്കിർ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഇതാണ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ബാസാരി ഔറത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരുദ്ധ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വണ്ടി പിടിക്കുക മൂപ്പർ ഇപ്പോഴും കറാച്ചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് നമ്മളെ കറാച്ചി എയറോപ്ലെയിൻ അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലഗേജൊക്കെ കരുതി കൊണ്ടുപോവുക കൂടുതലെടുത്താൽ പ്രശ്നമാണ് അവർ ഫൈൻ അടപ്പിക്കും അവിടെ ഇറങ്ങുക എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോ വിളിക്കുക നേരെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ജാക്കിർ നായക്കിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി തരും ഒരു അമ്പത് റുപ്യയുടെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താം പെട്ടെന്ന് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇരു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെയും കണ്ട് ആളവിടെ ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീരുമാനമാക്കുക കാണുമ്പോൾ സലാം പറയാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജാക്കിർ നായക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാക്കിർ നായക്ക് ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് എന്താണ് ജാക്കിർ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമായത് ഇതും സാദ് ഖൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അസൂയ എനിക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് ഒരു സംഘിച്ചാപ്പ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരാതെ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അത് ആലോചിക്കും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയാലോ എന്ന് അതിനുള്ളൊരു അവസരം പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇനി അടുത്തത് ബിലാൽ ഫാറൂഖി എഴുതുകയാണ് ദിസ് മാൻ ജാക്കിർ നായക്ക് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഫ്രോഡ്സ്റ്റർ ബട്ട് ടേക്സ് റിഡീക്ലസ്നെസ് ടു എ ഹോൾ ന്യൂ ലെവൽ ഹി ഇസ് എ ഡിസ്ഗ്രേസ് ഓക്കെ ഹി ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് എൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ പാരഡൈസ് സെവറൽ ടൈംസ് മോർ വൈ ലിവിങ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദോസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ യു എസ് ഹൗ എവർ ഐ തിങ്ക് ഹി ഇസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ യു എസിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അതല്ലെങ്കിൽ ശരി തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് പൊട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല ഓരോ ഷിയാക്കളും അവിടെ ഓരോ ഷിയ മുസ്ലിമും വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഇന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തും ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകണത് നമ്മൾ ഫസൽ കാരാട്ടിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷിയാക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ 
കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തണം ഇവിടുന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറുക ഇത് ഈ ഒരു സംഗതി കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോടാ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോടാ എത്ര കാലമായി നമ്മളുടെ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ പറയും ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ജാക്കിർ നായ്ക്ക് പറയുകയാണ് മക്കളെ വരിൻ പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന് ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോലും ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണോ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന് ജീവിക്കൂ എന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറണം ഇനിയെങ്കിലും സംഖ്യകൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ വില കുറച്ച് കാണരുത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആ അതിയായ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ച വ്യക്തിയല്ലേ നമ്മളുടെ ജാക്കിർ നായ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊറുതി മുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയാൽ പരിപ്പും പടപ്പും അവിടെ ഇളകി അവർ വിടും അത് ഇവിടുത്തെ വേറെ അവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈന്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹിജറ പോവുക എന്താ ഹിജറ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുക ഇതാരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് കാഫിറിൻ്റെ വീട്ടിലെ വെളിച്ചം പോലും കുഫറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലും അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ഒരു അമുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവനെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആക്കിയിരിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവനെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തണം ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവനോട് രൂക്ഷത കാണിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയൽവാസിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അത് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് വന്ന ആയത്തിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയൽവാസി മുസ്ലിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഒന്നുകിൽ കൊന്നുകളയുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ മുസ്ലിം ആക്കുക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അവനോട് നിരന്തരം നിങ്ങൾ പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അയൽവാക്കത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജിഹാദ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിതാബുമായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാക്കാമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ അംഗം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നു അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അത് വളരെ തമാശയായിട്ട് മാറിയൊരു സംഗതിയാണ് ഇതൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു പഷ്തൂൺ ഗേൾ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹബീബ് ഖാൻ ആണ് എനിക്ക് അസൂയ വീണ്ടും വരികയാണ് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ സാക്കിർ നായിക്കിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ ഡ്രഗ്ഗും അതുപോലെ പിഡോഫീലിയ അതുപോലെ ഈ എക്സ്ട്രീമിസം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വളരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിലെടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഈ പിഡോഫീലിയ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണാം വിത്ത് മ്യൂസിക് ഓക്കെ അറബി മോളിച്ച അസ്സാമലൈക്കും സർ മീഡിയ നാം പലവർഷ ഐ ഫ്രം ലക്കി മറുവർ ആൻഡ് സർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അലഹമില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് കെ ആപ്പിനെ മൗക്കാ ദിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാ സർ മേ ജിസ് ജഗ സെ ബിലോങ് കർത്തീ ഹൂ സർ വഹാ പേ ഫർഡൻ മൈ ഉർദു പ്ലീസ് മേ പഷ്ട സ്പീക്കിംഗ് ഹൂ सर तो मैं जहां से बिलोंग करती हूं वहां पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है वहां खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती सर वहां पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते और हर शब जुमा को जो तबलीग जुमात के या जितने भी दावा होते हैं दावत ए अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को तो सर वहां पे जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग اجتماع भी हो गया सर वहां पे और तक हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है बट hmm. सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके वेस्टम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूवेर वेस्टम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन एडल्ट्री
അതോടൊപ്പം ഇവർ ചേർത്ത് ചോദിച്ചൊരു സാധനം നമ്മളുടെ സമുദായങ്ങൾ ഇവിടെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാക്കാമാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്നാണ് ശരിയാണ് ഈ ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ പെറ്റുകൂട്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാം വളർത്തുന്നു ഇസ്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വിശ്വാസികൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിലെ പള്ളികൾ പൂട്ടിയത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ പണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെയും ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കും പാകിസ്ഥാനിലൊരു ഒരു ഒരു നേർ ചിത്രമാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ പങ്കുവെച്ചത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഇതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ തളച്ചിടുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വേഷവും എല്ലാം കെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ പൂട്ടിയിടുന്നത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉത്തരം കേൾക്കാം നമുക്ക് وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے ہاں کہ نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر کوئی نکلتا ہے یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاء اللہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے اجتماع ہوتا ہے لیکن وہاں ഇസ്ലാമിക്ഫൈൽ <laughs> आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रोडिक्शन है आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडो फाइल है दोनों में टकरा रहे कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडो फाइल हो ही नहीं सकता നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പീഡോഫീലി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ഉട്ടോപ്പിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൈം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഒരു 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 അബദ്ധം അതവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രൈം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ സ്ഥലം ഇസ്ലാമികമല്ലാതെയായി മാറി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ ഗ്യാസ്ലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസാനം മാപ്പ് വരെ പറയിപ്പിക്കുന്നു കാണാം ഇസ്ലാമിക خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا انہیں آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا یہ تو پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پیڈو فیلیا اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرا یہ ہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہ ہی ریلیجن ہے بہن 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 جی आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म ओके सर मेरे सवाल की नौयत गलत है नौयत गलत नहीं सवाल गलत है आप गलत है आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिलिया दोनों गलत है दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते 
دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نا اس بلّہ کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ دنا کرو تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں قرآن نمبر ان پچاس فورٹی نائن آیت نمبر چھ جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے آپ سارے مجمے میں دہرا رہے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے بیس ہزار پچیس ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی معاشرہ ہے پھر کوئی پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تو آمد لگا رہے ہیں میری بہن عربی مولی چاہو کیا نہ لولے എന്തായാലും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ വിഷമം കണ്ടിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമായത് കാരണം മീഡിയയിൽ പലതും പറയും നിങ്ങളത് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലായി പോയി എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംഘി മീഡിയകൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്നാണോ വെക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പക്ഷെ പാകിസ്ഥാനിൽ സംഘികളില്ലല്ലോ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നമായത് അതൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത കഥയാണ് എന്തായാലും അത് നിങ്ങളിവിടെ നേരിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണെന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് അതിലൊരു രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളെ അങ്ങ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ടിയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലേക്കാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സംഘികളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും അത് ഇന്ത്യയിലാകുമ്പോൾ സംഘിയാവും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വെസ്റ്റേൺ രാജ്യത്ത് ഒരു യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉടനെ റേസിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീവ്ര റൈറ്റ് വിങ് ഫാർ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യത്തെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ചോ അപ്പോഴും ആ വിഷയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മദ്രസാ പീഡനം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാർത്തയാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ നടക്കുന്ന വിഷയത്തെ വാർത്തയാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം പറയാൻ മാത്രമുള്ള മദ്രസയൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വെറുതെ വിടുകയാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന സംഗതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോപ്പ് വരെ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇത് ചെയ്ത ആളുകളെ പൂട്ടണം എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനു വേണ്ടി ആളുകൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്രസാ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തവണയല്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹാരി സുൽത്താൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാരി സുൽത്താൻ്റെ പാകിസ്ഥാനി മുറുത്തത് അങ്ങനെ കണ്ടാണ് ആ പേര് ആ ആ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ മദ്രസാ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഉറുദുവിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹാരി സുൽത്താൻ ആ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ കാണാം ഇത് വളരെ വ്യാപകമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മദ്രസകളുടെ എണ്ണവും അധികമാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പീഡനം അതിനേക്കാൾ വലിയ തോതിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പീഡിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ പീഡോഫീലി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് കുട്ടികളിൽ
അത് കിതാബിൽ വരെ എഴുതി വെച്ചത് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു ഏത് മദ്രസയില ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആ മദ്രസയുടെ അഡ്രസ്സ് അടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദിയോബന്ദി മദ്രസ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇതാണ് ആ മദ്രസ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്ത് ഇതൊരു പാപമല്ല എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞ് പാപമാണ് എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതൊരു കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് കഴുകിയാൽ പോകുന്ന ഒരു സോപ്പിട്ട് കളഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിറ്ററൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വർദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക വിശ്വാസികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ കിതാബുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഈ പീഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ജിന അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹം എന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധന അത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അത് കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരികയാണ് ജാക്കർ നായ്ക്ക് പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പണികളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പണ്ടേ ഉത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ റീപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് കായ് ഗോട്ട് മാരൈഡ് ടു ദിസ് തേർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ യു ക്യാൻ മാരി എ വുമൻ ദ മൂമെൻറ്റ് ഷി ഗെറ്റ്സ് മെച്യോർഡ് ഇഫ് ഷി ഈച്ച് ഇസ് പ്യൂബർട്ടി യു ക്യാൻ മാരി ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ്ലാം ഫോർ എ മാൻ ദ മൂമെൻറ്റ് റീച്ച് ഇസ് പ്യൂബർട്ടി ടിൽ ഇ ഡൈസ് അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ പെൺകുട്ടി പ്യൂബർട്ടി ആകണമെന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതേ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂബർട്ടി ആകണമെന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് വിവാഹമോചനം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ നിയമം പറയുന്നിടത്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു നമ്പറൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഋതുമതികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അർത്ഥം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഋതുമതി അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഇദ്ദാകാലം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വാദം പൊളിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കള്ളത്തരമാണ് ഈ ദാവാ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന കള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മതം വിടുന്നത് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പറയും വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറൊരെണ്ണം പറയും ഉള്ളത് പറ പറയാതെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ശരിയോ തെറ്റോ അത് പീഡോഫീലി അല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് പ്യൂബർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ മണ്ടൻ ഉത്തരം നമുക്ക് അറബി മൂളിച്ചയുടെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം medical science tells us hmm. even a man of 112 years can procreate no he wants to marry a 13 year old girl who has reached puberty what is your problem <laughs> if a woman of 13 years old finds a virtuous man of 112 years i would prefer if i know is virtuous i would not mind giving my daughter if i know that is a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to janna hmm. i would not mind hope my answer clears your question ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയാം എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീ പ്യൂബേർട്ടൽ ഏജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഈ മോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന കിതാബിൽ ഒരു വാചകം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുട്ടിലഴയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ഒന്നര വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് ഒന്നര വയസ്സുള്ള മുട്ടിലഴയുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് മെൻസസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാസ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പ
ഈ ആറ് വയസ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് പുള്ളി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആളോട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കും അവൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ ആറ് വയസ്സിലുള്ള കല്യാണവും അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തർക്കങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികൾ അറിയുന്നു അവർ ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് പി ഡി എഫ് ഫയൽ അല്ല അത് പിഡോഫീലിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു ഇസ്ലാമിൽ ഈ ഓർഫൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ഒരു മാന്യമായ ജീവിതം പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇതേപോലെ ഓർഫനേജുകളിൽ തളച്ചിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വഴി വെച്ചത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാമപ്രാന്ത് അമ്മയുടെ മോളെ സൈനബിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം വളർത്തു മകനെ അവിടെ ഒന്നും അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു പണിയാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് ആ ദത്ത് സമ്പ്രദായം അവിടെ ഹറാമാക്കിയ ഒരു പ്രവൃത്തി കാമപ്രാന്ത് അല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ പലതും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു മൂന്ന് നാല് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ റേപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുക റേപ്പ് കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അതും ഓൾറെഡി ഈ പാകിസ്ഥാൻ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ലൈവ് ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നു വരുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മുല്ലമാരെ നമ്മളിവിടെ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനിയും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോപ്പി റൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാത്തത് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഉസ്താദ്മാരിരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ ചേർക്കാം എഡിറ്റർ ബ്രോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളും എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വികൃതമായ ആ രൂപം ആ മുഖം അത് കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതുപോലെ വഴി ഒരുങ്ങുന്നു ഇത് പണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സി ഡി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് മാത്രമേ എത്തുള്ളൂവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വളരെയധികം ചീപ്പായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം വളരെ തോ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ലൈവ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ എക്സ് മുസ്ലിം സാഹിൽ അവിടെ ഒരു വശത്ത് പൊളിച്ചടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പാകിസ്ഥാനി എക്സ് മുസ്ലിംസും അവിടെ പൊളിച്ചടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമാകാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡാമേജ് ഇന്നോ നാളെയോ തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ കാലവും അന്ന് സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ എന്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ആ സി ഡിയിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ റിപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്ന് സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഫ്രീലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വഴിവെക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാം അവിടെ തുറന്ന് കാട്ടപ്പെടുന്നു അത് കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ഒന്ന് അത് രണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടൊരു നല്ലൊരു കമൻറ്റ് ഹഫ്സ അക്രം എന്ന ഒരു ഒരു ട്വിറ്ററിലൊരു പ്രൊഫൈലാണ് ഇഫ് സാക്കിർ നായിക് ഹാഡ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് പാകിസ്ഥാൻ സാക്കിർ നായിക് പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് ബി ഹൗ വുഡ് ബി ഹാവ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വാസ് റൈറ്റ് ടു ബാൻ ദിസ് ബാൻ ബോത്ത് ഹിസ് എൻട്രി ആൻഡ് ഹിസ് പീസ് ടി വി ചാനൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ
ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വാട്ട് ഇന്ത്യ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാണ് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമഫോബിക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ടു ജാക്കിർ നായിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ വളരെ നന്നായി ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാക്കിർ നായിക്കിന് ഇത്ര നാൾ പൂട്ടാതെ ഇട്ടിരുന്നത് എന്നും കൂടി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കമൻറ്റ് ഇത് അബ്സ കോമൽ ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലെ ഡോൺ ന്യൂസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് പുള്ളിക്കാരി അബ്സ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ദിസ് മാൻ ജാക്കിർ നായിക്ക് തിങ്സ് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഓർഫൻ ഗേൾസ് ആർ ഹവാത്തീൻ ഗ്രോൺ അപ്സ് ആൻഡ് ഹി ഖാൻ ഷെയർ ദ സ്റ്റേജ് വിത്ത് ദം അവരുമായിട്ട് സ്റ്റേജ് പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ കണ്ടു ഹി പബ്ലിക്കലി ക്രിറ്റിസൈസസ് നാഷണൽ എയർലൈൻ ഫോർ ഡിനായിങ് ലഗേജ് ഫ്രീ വേ ഫീ വേവർ ഓൾസോ സേസ് ദാറ്റ് വിമൻ ഹു ചൂസ് ടു റിമെയിൻ അൺമാരീഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ സെക്കൻഡ് വൈഫ് ടു സം വൺ ആർ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ബാസാരി ഓരത്തേൻ He also snubs a Pakhtun uh, girl for asking a legit question about PDF file. Okay. Despite all this, gain some more followers and some brain dead people are defending him. If we are in India, we are going to talk about this. 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 Okay. Clearly, we as a nation are magnet for arrogant people and women haters. Okay. state should invite reasonable people we already have plenty of these roaming on the streets idu polatha vaanangal ivide ishtam pole undu ini idu polulla aalukal ingotu vilikkanda ennaani pachamalalathi paranjale ye wrong number he ennu paranjittana avasanippikkunnathu namukku ivarodakke idu kaanuba oru pakistan oru oru citizen de oru shoes il erangi ninnittu ningal chindikkumbo ningal onnu aalichu nokku india pakistan oru ore divasam pirinju poya rendu aalukal അവരിന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പടുകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷിറ്റ് ഹോൾ അവരിന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതം കുത്തി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ജീവിക്കാനോ കഴിയാത്തൊരു ഒരു ഗതികേട് നമ്മൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് വലിയ തോതിൽ കോടികൾ വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എണ്ണ ശേഖരം അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് പരിവേഷണം നടത്തി അത് പുറത്തെടുത്ത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി റീസണാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ആ എണ്ണ പര്യവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരിക ആ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് വരുന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകും മതരാഷ്ട്രമാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ അവരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മടുത്ത കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകില്ല കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു 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 ബിസിനസ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും അത് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം വേണ്ട എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് ആ സംഗതികൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മതരാഷ്ട്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണെന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത് ഇനി രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഒരു മത രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു വകുപ്പ് ഈ സാധനത്തിന് ഇല്ല എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആകാമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോ ആക്കാമായിരുന്നു എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു ഹതഭാഗ്യരായിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര മികച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ അബ്ദുൽ സലാം അബ്ദുൽ സലാമിനെ മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് ഓണർ ചെയ്യാൻ പോലും പാകിസ്ഥാൻകാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അയാൾ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിമായിരുന്നു അഹമ്മദിയാക്കൾ അവിടെ കാഫിറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പുള്ളിയുടെ ടൂമിന് മോളിൽ ദ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം നോബൽ പ്രൈസ് ലോറിയറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതിയത് പെയിൻറ് കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയുന്ന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അത് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമങ്ങളുണ്ടായി പല തൊഴിലാളികൾ ഇതേപോലെ തല്ലി കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ പോലും ഇവർ ഈ മോബ് മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആളുകളെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ജാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യം എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഒരു മോശമാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവന് ഇസ്ലാമ ഫോബിക്കായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം യു എൻ റെസൊല്യൂഷൻ വരെ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് നടത്തിയ ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമ ഫോബിയ ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് ജാക്കിർ നായിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ജാക്കിർ നായിക്ക് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ജാക്കിർ നായിക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ലോകത്ത് വലിയ തോതിൽ ഇസ്ലാമിന് പരിക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച ഒരു ആളാണ് നമ്മളുടെ മറിയ നമാസി ഇറാനിയൻ വനിതയാണ് അവരൊരു ആൻറ്റി ഹിജാബ് ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മുൻനിര പോരാളിയാണ് അവർ എക്സ് മുസ്ലിമാണ് അവർ എന്താണ് യു കെ കൗൺസിൽ ഓഫ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് ഗോയിങ് ഈസ് ഡൂയിങ് ടു ഇസ്ലാം വാട്ട് ദ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഡിഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് to christianity because it's one way in which masses of people can connect with each other can hear ideas that are taboo and forbidden adayidu ningal orikkalum samsarikkirathu idokke parayan paadillatha kaaryangalana nokke parnju odikki vechirunna pala kaaryangalum pdf file adallengil islamile mattu nammal kanda kaaryangalu ee streegale kaigaram cheynathu rape culture idu polalla ella sadhanalu idu parayan paadilla idonnu chodikkane paadilla ennu parnjirunna kaaryam ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആ രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തുക ആൻഡ് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചൊരു സംഗതി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്ന